Présentation de vœux à l'Assemblée nationale à la faveur du nouvel an. Députés et personnel administratif parlementaire réunis autour du chef du Parlement burkinabé se sont souhaités le meilleur pour 2017 et pris de nouveaux engagements pour entamer l'année nouvelle dans une synergie d'action en vue d'engranger de meilleurs résultats dans la vie de l'institution. Le rituel s'est déroulé hier soir à l'hémicycle en présence de Paul David Bambara et Nathalie Savadogo Nabaloum. Ils étaient tous là, les députés de la 7e législature, les directeurs et chefs de service, collaboratrices et collaborateurs, pour traduire ensemble leur vœu nouvel an au président de l'Assemblée nationale et à sa famille. Une occasion pour les députés de la 7e législature et agents administratifs par la voix de leurs représentants de magnifier les actions menées par le premier responsable de l'élection, mais aussi lui soumettre leurs doléances. Zifblo a pour sa partie personnelle pour les multiples sacrifices consentis et les a surtout invités à maintenir cet engagement le sens de l'intérêt public. J'ai été particulièrement sensible au vœu si délicat qu'il a fondé à l'endroit de mon épouse et de ma Il a eu par ailleurs avec une attention soutenue aux préoccupations pour l'année 2017 auxquelles je rêve une sensibilité particulière. Faisant le bilan de l'année 2016, Salif Diallo a indiqué que malgré le contexte défavorable marqué par l'insécurité, les députés de la 7e législature ont à leur actif un bilan qui force l'admiration. Cette année a connu deux sessions ordinaires. Une session extraordinaire et une session spéciale dite inaugurale avec à la clé 39 lois votées. 25 résolutions adoptées, 27 questions orales avec débat, 22 questions orales sans débat, 52 questions écrites et 4 questions d'actualité. En plus des lois votées, l'Assemblée a mis en place deux commissions d'enquête parlementaire, l'une sur le foncier urbain et l'autre sur la gestion des titres miniers et la responsabilité sociale des entreprises minières. Selon le président de l'Assemblée nationale, il demeure un danger qui guette le renouveau démocratique en cours au Burkina Faso. Il a par ailleurs inquiété que le démarrage de la construction du site du Parlement de l'objet phare en 2017-2020. De nombreux chantiers à venir et Salif le sait pouvoir compter sur l'âge et les voix sans faille de tous ses collaborateurs pour l'enracinement et au renforcement de l'état de droit et la démocratie, mais aussi de la gouvernance.